Assalamu alaikum, namaste, hello dear students and hello dear friends. Dear students, yesterday we have talked about dental caries, tooth decay. Today we are going to discuss another common dental disease known as periodontal disease. Aaj hum padne ja rahe periodontal disease. Let's first break the term periodontal. The word periodontal comes from Greek language. Peri means around plus odontos means tooth. So the word periodontal means around the tooth. Around the tooth. Now definition. What is periodontal disease? Periodontal disease attacks the gums and the bone that support the teeth. Dear students, ये एक ऐसी डेंटल डिजीज है जिसमें पहले गम्स अफेक्टेड होते हैं उसके बाद जो बोन्स टीथ को सपोर्ट करते हैं वो भी डैमेज होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं क्या होता है कि इसके दो काजेज हैं फर्स्ट अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन फॉर्म्स कवरिंग अराउंड योर टीथ इट इज़ नॉन एज डेंटल प्लाक पहले डेंटल प्लाक बनता है और जिससे गम्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है गम्स की इन्फ्लेमेशन को जिंजीवाइटस कहते हैं If the dental plaque is not removed, then the bacteria start depositing minerals in the plaque. Plaque में bacteria minerals deposit कर देते हैं, and it turn into a hard structure known as tartar. फिर एक tartar concrete like substance बन जाता है. उसके बाद जो hard tissues या bones teeth को support करते हैं, वो destroy हो जाते हैं. तो इसकी जो पहला stage है, वो gingi whiteus है, और उसके बाद जो bones हैं, वो affect होंगे. Now you see the diagram. Here you see healthy gums. Gums are the soft tissues present around the neck region. ये आपके bone को भी covering देते हैं जो inside root होते हैं और support भी देते हैं. ठीक है. और देखिए ये जो alveolar bone है, the bone that forms the socket in which the teeth are fixed. तो ये bone की level भी normal है. Healthy bone level. क्या होता है कि सबसे पहले plaque बनता है. प्लाक में इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसकी गम्स की इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स इस कॉल जिंजी वाइटस और जैसे ही डीए स्टूडेंट्स गम्स की इन्फ्लेमेशन आती है तो गम्स आर पुल्ड अवे तो यहाँ पे देखिए एक पॉकेट बन जाता है डीप पॉकेट इसको कहते हैं पेरियोडोंटल पॉकेट और ये ट्रैप करता है बैक्टीरिया इनसाइड चले जाते हैं और इनसाइड तो बोन होता है तो फिर बोन को डैमेज होता है हेयर यू सी बोन लॉस हेयर यू सी बोन लॉस यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है पेरियोडोंटाइटस क्या पेरियोडोंटाइटस तो सबसे पहले हम इस टर्म को एक्सप्लेन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पेरियोडोंटाइटस लेट्स फर्स्ट डिस्कस पेरियोडोंटाइटस व्हाट डू यू मीन बाय पेरियोडोंटाइटस पेरियोडोंटाइटस इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज अफेक्टिंग द पेरियोडोंशियम डी स्टूडेंट्स पेरियोडोंटाइटस उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें पेरियोडोंशियम इफेक्ट होता है तो अब हमें क्लियर करना पड़ेगा व्हाट इज पेरियोडोंशियम लुक एट दिस पिक्चर डियर स्टूडेंट्स दिस इज द डायग्राम और पिक्चर शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ क्राउन के सबसे ऊपर जो लेयर होता है वो इनेबल उसके नीचे डेंटिन उसके बाद सॉफ्ट पार्ट होता है पल्प और डियर स्टूडेंट्स गम्स नेक रीजन के राउंड पाए जाते हैं आपको मैंने पढ़ाया था रूट में एक लिगामेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू पेरी डोंटल लिगामेंट दैट फिक्स योर टीथ इन टू द सॉकेट ऑफ द रूट सीमेंटम हार्ड कैल्सीफाइड कवरिंग एंड द एल्वियोलर बोन दैट फॉर्म्स डेंटल एल्वियोला सॉकेट्स तो देखें चार पार्ट्स को मिला करके क्या कहते हैं पेरियोडोंशियम गम्स प्लस पेरीडोंटल लिगामेंट प्लस सीमेंटम प्लस एल्वियोलर बोन डी एस चारों पार्ट्स को कंबाइन करके क्या कहा जाता है पेरीडोंशियम तो इस डिसीज में पेरीडोंशियम इफेक्ट होता है पेरियोडोंटाइटस इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज अफेक्टिंग द पेरीडोंशियम तो डी एस इस डिजीज के दो स्टेजेस होते हैं पहले जिंजी वाइटस और उसके बाद दूसरा स्टेज ये होता है पेरियोडोंटाइटस तो इनको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है पेरियोडोंशियम इज अ कंप्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ इपिथिलियल टिश्यू नॉन एज गम एंड कनेक्टिव टिश्यू पेरीडोंटल लिगामेंट एंड मिनरलाइज टिश्यू सीमेंटम एंड एल्वियोलर बोन इन चारों को मिला करके हम क्या कहते हैं पेरियोडोंशियम 
यहां आप इस पिक्चर को देखिए हियर यू सी द हेल्दी गम्स एंड देर आर नो पॉकेट दीज गम्स हेल्दी गम्स आर टाइटली बाउंड टू द टीथ आपको बीच में पॉकेट या स्पेस नजर नहीं आएंगे मगर जैसे ही पेरियोडोंशियम इफेक्टेड होता है हियर यू सी द गम्स आर पुल्ड अवे एंड हियर यू सी स्पेसिस नॉन एज पेरियोडोंटल पॉकेट जिसमें बैक्टीरिया डीप चले जाते हैं डीप इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद अंदर जो एलव्यूल बोन डीथ को सपोर्ट करता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसका पहला स्टेज है जिंजीवाइटिस वट डू यू मीन बाय जिंजीवाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स इसका मेन काज प्लाक है अगर प्लाक को रिमूव नहीं किया गया तो दूसरा स्टेज आ जाएगा वेन जिंजीवाइटिस इज लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन एडवांस टू नेक्स्ट स्टेज नॉन एज पेरियोडोंटाइटिस एंड वॉट डू यू मीन बाय पेरियोडोंटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द सराउंडिंग हार्ट टिश्यूज ऑफ द टीथ दैट कॉजेज द गम टिश्यू and the gum tissue is pulled away from the teeth and spaces or pockets are formed to dear student jaisa ki aapne padha ki iska pehla stage gingivitis hai aur dusra stage periodontitis hai is disease ke sabse pehle hum cause padhenge there are two causes one is the plaque formation and second is the tartar formation let's for discuss the cause what causes gingivitis and periodontitis Dear students, look at this picture. Here you see a bacterial phlegm known as plaque. This is the first cause of this disease. If the plaque is not removed, the bacteria start depositing minerals in the plaque. As a result, the plaque is converted into concrete-like substance. This concrete-like substance is called tartar, also called calculus. That cannot be removed by brushing. So, two causes are: first, plaque, and after that, tartar. Now, the first cause is dental plaque. The bacteria mix with the food particles to form a sticky film known as dental plaque. It should be removed. If the plaque is not removed, the bacteria deposit minerals where within the plaque over time. Then what happens? It turns into tartar. The mineral deposit is known as tartar, also known as calculus, a concrete-like substance that can not be removed by brushing. So, ये more harder structure बन जाता है tartar, and the tartar will encourage the more bacterial growth towards the root of the tooth. तो ये students का आज तो हमने पढ़ लिया पहले plaque अगर उसको remove नहीं किया जाता तो वो एक मोर हार्डर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है टॉर्टर कैलकुलस जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था टूथ डिके स्टेजेस में प्रोग्रेस होता है तो पेरियोडोंटल डिजीज के भी तीन मैन स्टेजेस हैं इट प्रोग्रेस इन स्टेजेस तो अब हम वो स्टेजेस पढ़ेंगे नाउ द स्टेजेस ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज डियर स्टूडेंट्स द फर्स्ट स्टेज इज जिंजी वाइट नॉन एज इंफ्लेमेशन ऑफ गम्स Inflammation of gums is called gingivitis. Look at this photograph. यहां पर देखिए gingivitis आपको clear नजर आ रहा है यहां पर here you see there is inflammation of gums and here you see again inflammation of gums. The red gums become red swollen. It is the result of build up of plaque, a bacterial biofilm around the teeth. Gums may become red and may bleed. Bleeding भी इसमें होती है और ये स्टूडेंट्स अगर इस स्टेज को ट्रीट नहीं किया जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा पेरियोडोंटाइटस उसमें फिर दो स्टेजेस होते हैं एक अर्ली और दूसरा एडवांस्ड पेरियोडोंटाइटस नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेज अर्ली पेरियोडोंटाइटस देखें दिस इज द फोटोग्राफ शोइंग अर्ली पेरियोडोंटाइटिस यहां पर एक आपको पॉकेट नजर आ रहा है ठीक देखें आप इस पॉकेट को क्या कहते हैं हियर यू सी पॉकेट्स क्या होता है कि इस स्टेज में गम्स गम्स आर पुल्ड अवे एंड पॉकेट्स आर फाउंड पेरियोडोंटल पॉकेट्स और यहां पे आप टार्टर को देख देखें या प्लाग को देखें तो इसमें प्लाग या टार्टर है वो काफी गम्स के अंदर चला जाता है और फिर स्पेसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्पेसिस बन जाते हैं पॉकेट्स बन जाते हैं इनको क्या कहा जाता है पेरियोडोंटल पॉकेट्स Now we are discussing the second stage early periodontitis unlike the first stage isme kya hota hai plaque surface pe hota hai bahut zyada gums ke deep nahi hota first mein magar second mein hota hai plaque and or around calculus or calculus 
is not found along but below the gum line. Here you see the tartar or plog is present below the gum line. Ab aate hum in pockets pe. As the gums become more inflamed, they start to pull away from the teeth, forming spaces known as periodontal pockets. Periodontal pockets, जब form हो जाते हैं, तो देखें फिर फिर क्या होता है? These pockets act as a trap for infection. Bacteria अंदर move करके चले जाते हैं और infection ज़्यादा roots तक बढ़ जाता है. The bone start to show damage. Dear students, अगर इस stage को भी treat नहीं किया गया, इसकी treatment नहीं हुई, then it will comes the next more advanced stage, third stage. Advanced periodontitis. यहाँ पे देखें, here the gums are more pulled away, and you see the pockets get bigger, pocket और deep हो जाएंगे, infection और ज़्यादा बढ़ जाएगा. पॉकेट्स ज़्यादा डीप हो जाएंगे देखें और गम्स भी काफी दूर चले गए और बीच में बड़े-बड़े पॉकेट्स बन गए इन पॉकेट्स को क्या कहा जाता है पेरियोडोंटल पॉकेट्स थर्ड स्टेज एस पेरियोडोंटाइटस एडवांसेस पॉकेट्स डीप इन मज़िद ज़्यादा डीप हो जाएंगे इवन मोर एंड कैन फिल विथ पस the deeper pockets increase bacterial activity, bacterial infection. The bones holding the teeth, alveolar bone, are damaged and destroyed, leading to tooth decay and tooth loss. Teeth po zada lose ho jate. Your permanent teeth may lose so much support that either they fall out, ya to phir wo gir jate hain, or need to be removed. Ya doctors ko remove kar dete hain. तो ये सुन हमने तीनों स्टेजेस पढ़ लिए अब आप आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ जिंजी वाइटस एंड पेरियोडोंटाइटस नाउ जिंजी वाइटस एंड पेरियोडोंटाइटस ट्रीटमेंट डियर स्टूडेंट्स पहला इसमें जो ट्रीटमेंट का ऑप्शन है वो है स्केलिंग स्केलिंग इन्वॉल्व्स केयरफुल रिमूवल ऑफ प्लाक एंड टार्टर फ्रॉम द टच सरफेस जस्ट बिलो द गम लाइन by a dental professional. तो ये students पहले step में dentist scaling करते हैं, tartar को remove करते हैं और carefully plaque को remove करते हैं। उसके बाद जो दूसरा treatment का option है root smoothing, root planning, root को smooth कर दिया जाता है ताकि उनसे gum की attachment बढ़ जाए। So second option, root planning, also known as root smoothing. Roots are made smooth. Planning. This is deep clean under the gums that gets rid of bacteria from the roots of your teeth. Smoothing the roots provides a clean surface for gums to reattach the teeth. So roots ko smooth kar diya jata hai taake gums usse attach ho jayein. Or antibiotics bhi diya jate hain. Oral antibiotics can help control bacterial infection. और ये स्टूडेंट अगर डिजीज काफी सीरियस हो जाए मोर एडवांस हो जाए तो फिर ग्राफ्टिंग का ऑप्शन आता है गम्स का टिश्यू ग्राफ्ट किया जाता है या बोन का टिश्यू ग्राफ्ट किया जाता है एडवांस ट्रीटमेंट जिंजीवल ग्राफ्टिंग एंड बोन ग्राफ्टिंग इफ यूअर पेरियोडोंटल डिजीज हैज कॉज लॉस ऑफ बोन एंड गम टिश्यू यूअर डेंटिस्ट मे रिकमेंडेड जिंजीवल और बोन ग्राफ्ट in addition to scaling and root planning. Gingy wheel grafting in which the gum tissue is grafted while the bone grafting involves transplanting of bone tissue. These grafts help to regenerate lost tissues from your gum or from your bone. So dear students, today we have cleared another dental disease, periodontal disease and its treatment. Thank you dear students, wish you all of the best.